Улсын хурлын үйл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэх үүрэгтэй улсын хурлын зэрэг нэвтрүүлгийг хэлж байна. Энэ удаагийн дугаараар 2017 оны 10 дугаар сарын 30-наас 11 дугаар сарын 3-ны өдрүүдэд өрөнсөн үйлийн хөтлөлийг таамаглан хүргэж байна. Төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг эцсийн хилцүүлэг шилжүүллээ. Улсын хурлын ерөнхийлөгч хоргийг хүлээн авсангүй. Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны төсвийн тухай нийгмийн дадгалын сан болон эрүүл мэндийн дадгалын сангийн 2018 оны төсвийн тухай хуулийн төслийг хоёр дахь хилцүүлэгч шилжүүллээ. Эдгээр болоод босд мэдээний дэлрэнгүүг одоо хөлөө авч үзнэ үү. Монгол улсын хурлын дараагийн их болдод Баасан гарагт банкны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг улсын хурлын гишүүн засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дараа зандан чтар улсын хурлын гишүүн энэ чимэг нар өргөн мэдүүллээ. Хуулийн төслөлт батлагдсанаар эрсдэлд авах чадвартай санхүүгийн хувьд бэхтсэн банкны тогтолцоо бүрдэж Монгол улсын тулраад байгаа эдийн засгийн өндөрлийг давн туулах суурь нөхцөл бий болох төдийгүй цаашлаад хөрөнгө оруулалт санхүүжилтийг нэмэгдүүлэн эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг дэмжих хаж холбогдолтой за Монгол банк наас банкны тавьж буй хяналт шалгалтын эрхцэн орчин сайжирч түүнийг олон улсын жишгийн дагуу хэрэгжүүлэх банк санхүүгийн салбарт бий болж болцшгүй эрсдлээс өртчлөн сэргийлэх банк санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах банкны салбарын хөгжлийг төрөхсөхөд эрхцэн хувьд таатай орчин бий болно гэж үзэж байгаа юм байна. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаа мемор гарагт болж төрийн албаны тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслөл болон холбогдох бусад хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг үргэлжлүүлсэн юм. Ингээд байнгын хорооноос гаргасан зарчмын зөрүүдээ саналын томьёол удар санал хураалт явуулалаа. Төслийн төрийн албан хагч үйл ажиллагаа нь хориглох зүйл гэсэн 42 дугаар зүйлийн зарим заалтыг өөрчлөлт найруулахаар тогтсон юм. Тухайлбал төслийн 42 дугаар зүйлийн 42-ийн 1-ийн 13 дахь заалтыг хэл мэдээллийн хэрэгслээр болон захим хуудас, нийгмийн сүлжээний хэрэгслээр төрийн бодлогтой холбоотой албан бос байр сур илэрхийлэх, улс төрийн үйл бодлоо илэрхийлэх, улс төрийн нам эвсрэл нэр дэвшигчийн талаар эерэг сөрөг мэдээ мэдээлэл түгээхийг төрийн албан хагчдын үйл ажиллагаа нь хориглох санал дэмжигдлээ. Мөн төслийн 55 дахь зүйлийг 55.1 төрийн албан хагчийг хуйл бусаар төрийн албанаас чөлөөлсөн төр чөлөөлсөн халсныг төрийн албаны төв байгууллага эсвэл шүүх тогтоосон бол төр төвчирсэн охирлыг уг шийдвэрээ гаргасан буруутай албан тушаалтаар нөхөн төлөвлөнө. 55.2 төрийн албаны төв байгууллага шүүхийн шийдвэрийн биелтийн талаар бүртгэл хөтөлж төр төвчрүүлсэн охирлын нөхөн төлөлтөд дахиналт тавина. Нөхөн төлөвлөгөөгөө тохиолдвол төрийг төлөөлж шүүхэд нэхэмжил гаргана гэж өөрчлөлт найруулахаар тогтлоо. Байгаль орны санал дэмжигдсэнээр төрийн албан хагч нь ээлжийн амралтаараа өөрийн эсвэл их нэр нөхрийн төрсөн нутаг явах бол эрх очих замын зардлыг эсвэл магадлал идэмжил бүхий эмнэлгийн байгууллагын шийдвэрээр дотоодын сүлд эрх очих замын зардлыг тухайн үед мөрдөж байгаа авто машин төмөр замын үнэлгээгээр тооцож 2 жил нэг удаа олгох иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль заасан тухайн жилийн эмчилгээний төлбөрийн хэмжээнээс давсан хэсэг болон магадлал идэмжил бүхий эмнэлгийн байгууллагын шийдвэрээр гадаад орон дэмжлүүлэх зайлшгүй шаардлага гарсан тохиолдолд зардлын хэм жараас доошгүй хувийг төр хариуцахаар болж байгаа юм аа. Мөн төслийн 92 дугаар зүйлийн 92 ийн нэгт хэсгийг хуульд өөр өөр заагаагүй бол улс төрийн албан хаагчаас бусад төрийн албан хаагч өндөр насны тэтгэр тогтоолох үндэслэлээр төрийн албанаас чөлөөлөгдсөн бол төрийн албанд ажилласан хугацааг харгалзан 36 хүртэл сарын үндсэн цалиндаа тэнцэх хэмжээний нэг удаагийн буцалтгүй тусламжийг олох нь Нэг удаагийн буцалтгүй тусламж тооцох цалингийн дундаж хэмжээ болон олох шалгуур нөхцөлийг тодорхойлсон журмыг төрийн албаны төв байгууллагын санлыг үндэслэн засгийн газар баталнаа гэж өөрчлөлт найруулахаар боллоо. Төвчлөн төслийн 56 дугаар зүйлд улирлын үр дүнгээр мөнгөө урамшуулал олох гэсэн аууллагатай 56-ийн 1-ийн 4 дахь заалт нэмэх төслийн 109 дугаар зүйлийн 109-ийн нэгт хэсгийг энэ хуулийн 89-ийн 2-ийн 2 дахь заасан нэмэгдэл хүс мөн хуулийн 89-ийн 2-ийн 4 дахь заасан төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл нэмэгдэл хүс мөн хуулийн 92-ийн 1 заасан төрийн үйлчлэгний албан хаагчд нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олох зохицуулалтыг 2020 оны 1 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөн гэж өөрчлөлт найруулахаар боллоо. За мөн уг хуулийг 2019 оны 1 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхөөр тогтлоо. Дараа нь байнгын хорооноос дэмжигүй зарчмын зөрүүдээ санлын томьёол удар санал хураалт явуулсан юм. Улсын хурлын гишүүн очирол төслийн эсдвэр зүйлийн эсвэл нэгт их заалтыг төрийн тэргүүлэх үйлчлэгээний алба гэж өөрчлөлт найруулж багш эмчнэрийг энэ ангилалд хамаар болгох. Харин төслийн эсдвэр зүйлийн эсвэл нэгт хэсэгт төрийн бусад үйлчлэгээний албан гэсэн агуулгатай эсвэл нэгийн тав дахь заалт нэмэх зэрэг зарчмын зөрүүдээ таван санал гаргасан үндэслэлээ тайлбарлаж үгэлсэн юм. Харин улсын хурлын гишүүн ажлын хэсгийн ахлагч инх бол улсын хурлын гишүүн мөнх хоригдол нар хуулийн ерхий агуулга үзэл баримтлалыг ивтгэхгүй үүднээс улсын хурлын гишүүн очирлыг санлаа татаж авахыг хүссэн юм. Ингээл төрийн дэргүүлэх үйлчлэгээний алба төрийн бусад үйлчлэгээ гэл ингээл хоёр ангилж байгаа. Тэ үү дотор. А тэг тэртэ тэргүү цаашдаа болуулын цалингийнхаа бүтцийг өөрчлөлт өөрчлөлт таарна шүү дээ. Засгийн газар нь өөрсдөө. Тэгэхээр цалингийнхаа бүтц дээр тэр нэг ялгаага хийгээд өгчих болно шүү дээ. А энэ дээр бол зөвхөн нэг үгийн нэмэлт асуудал уган нь бол яриад байгаа юм л тэ. Төрийн албан системийг тэр чигээр нь хамарч байгаа айгу том хууль байгаа хэвхгүй. Нэг салбарын хууль бас биш байгаа
суурийг ингэж хамаагүй ганхуулж боломгүй байгаа юм аа. Одоо чи ганцхан жишээ татгал. Яг тэгвэл цагдаа энэ нийгмийн энэ хамгаллын байдлыг хамгаалаад зогсож байгаа цагдаа прокурор шийдвэр гүйцэтгэлийнхэн галынхаа ягаад тэргүүлэх чиглэлийн ачаал бүтэлтэй ал төрийн албан хагчд биш үед юм бэ? Шимчлэрийн асуудал дээр бол бусад салбарынхан бол нэг их барьцаад байгаа асуудал бол байхгүй юм Энэ бол зөвхөн төрийн үйлчлэгээний албан хагч нар тухай. Болох ус төрийн жинхэнэ албан хагч нарыг дотор нь тэргүүлэх тэргүүлэх биш гэж ангилж байгаа хэлбэр бас ерөөсөө биш шүү гэдгийг бас хэлээд ажлын хэсэг дээр дахиад оруулаад ирвэл их сайн байна гэдгийг бас хэлээ. Тэгээд яг энэ удаа ингээд татчихаа санала. Эцсийн төрийн албан тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслөлтөө хамт өргөн баригдсан бусад хуулийн төслүүд болон төрийн албан тухай хууль батлагдсантай холбогдуулсан авах зарим арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн талаар зарчмын зөрүүдээ санлын томьёо талаар санал ураалт явуул шийдвэрлэн хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг эцсийн хилцүүлэг бэлтгүүлэхээр төрийн байгууллагын байнгын оронд шилжүүлсэлээ. Улсын хурлын хууль зүйн байнгын оронд 17 сарын 27-ны өдрийн төсвийн байнгын хороо 11 сарын 2-ны өдрийн хурлаанаараа Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс Улсын хурлын 2017-ны 17 сарын 20-ны өдрийн 58-р тогтоолын нэгдүгээр заалтын 6 дахь дэд заалт тавьсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоргийг хэлцсэн юм. Санал ураалт явуулахад гүшүүдийн олонх нь дээрх хоргийг хүлээ авах боломжгүй гэж үзсэн бөгөөд энэ асуудлыг өргөлжлүүлэн пүрэв гарагийн чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлцсэн шийдвэрлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс Улсын хурлын 2017-оны 17 сарын 20-ны өдрийн 58-р тогтоолын нэгдүгээр заалтын 6 дахь дэд заалт тавьсан хоргийн талаарх танилцуулгыг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн томын газрын дарга энэ хуульд хийсэн бөгөөд дараа нь хилцэж байгаа асуудалтай холбогдуулаад гүшүүд Улсын хурлын гүшүүн сангийн сайд хөрлөө одраас асуулт асууж хариулт авлаа. Монгол улсын дэд үтэц үйл уулхайн салбартах ашиг сонирхол авилгаар холбогдсон 30 гэрүүлийн хяналт дарангуул бүрэн автаж Альва төслүүдэл бүр тэдэнд ашиггүй бол гацдаг, гацаадаг бөгөөд монголчуудын хүртэх хэрэгтэй ашигийн зөвхөн тэтэл хүртдэг хэм бүхэн дэл болсон тогтолцоотой болоод удаж байна. Иймд эдгээр 30 гэрүүлийн төлөөл болсон Чимдэн хурлаатрыг засгийн газрын гишүүн сангийн сайдаар томилсон Улсын хурлын 2017 оны 10 сарын 20-ны өдрийн 58-р тогтоолын нэгдүгээр заалтын 6 дахь дэд заалтад Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн нэг дэх хэсгийн нэг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 8 дэх хэсгийн тус тус үндэслэн хэсэгчлэн хориг тавьж байна. Японы тагнуул гэдэг шиг 30 гэрвэл гэдэг юм үлгэр гарч ирлээ. Өнөөдөр энэ 30 гэрвэл гэдэг юмныхаа жагсаалтын удаа зарласан дээр дээ ийм юм яриад байгаа хүмүүс. Тэр хотгол шангийн уур хайчг нь үтэн дээр байгаа одоо асуудлаар таа болвол байхгүй гэдэг одоо юу гэдэг нь кадастрын ч юм уу нэг газрын бичиг тавьсан а байгаа гэдгийг бол одоо манай энэ зандаа хөгийн их бол дарга томгийн газрын дарга бол бас баахан бичиг тавьж байна. Тэгээ аль нь үний аль нь хутлаа ингэдэг би одоо болдогсон бол энэ хуйлцсан сайд асуух гэсэн. Би улсын хурлын хариуцлага тендер дээрээс хэдэн зүйл хэлээ гэж бодож байна. Би болон манай ах нар Ахмад Бурлуудын хөс хөлмөрөөр би болсон өмч хөвчлөлөөс амбарч хөвчлөж авч үзээгүй төсвийн мөнгөөр нэгч тендер нэгч концесс авч үзээгүй чингис самура бонд төрийн банк хөгжлийн банкнаас нэг төвөргийн ч зээл авч үзээгүй нэг ширхэгч лиценз эзэмшиж байгаагүй эзэмшээгүй цаашдч эзэмшэхгүй. Улсын хуулийн 33-ийн нэгийн нэгээр ерөнхийлөгч улсын хурлаас татсан хууль босож шийдвэрт хоригт хоригтэй. Гэхдээ агуулгын үндсэн хуультай зөрчилж байгаа гэж үндсэн хуультай зөрчилсөн зүйл бид хэлцээд байгаа юм шиг зүтэй. Яагаад ингэж асууж байна гэхээр ерөнхийлөгчийг ард түмнээ сонголоо улсын их хурлаас баталж хууль тогтоонд батлдаг. Хууль батлдаг. Сонгогдсон ерөнхийлөгчийнхаа тэр тогтоомжлоор шийдвэрл ирээдүүдэг бол одоо дараа одоо хүчин төгөлд руугаа ерөнхийлөгч нь хориг тавьдаг тийм шиг тогтол яах вэ? Энэ бас нэг талтай тийш харагдаж байгаа. Ерөнхийлөгч бол засгийн газрын гишүүдийг томилох томилт томилтонд эрхийн яаж оролцох юм гэхээр ерөнхий сайдтай санал шүвшилцэж оролцож байгаа. Томилогдсоны нь хойш хориг тавьж ирсэн энэ бол анхныхын тохиолдол. Яг тэгвэл ерөнхийлөгчийн хориг өөрө хуульд үндэслэж хуульд нийцээгүй улсын хурлын хууль болон тогтоол дээр хориг тавих ийм агуулгаар явж байгаа. Тэр агуулга өнөөдөр зөвшөөгдсөн байнгын орон дээр би нэг ч асуусаа. 
Үргэлжлүүлээд гишүүд үг хэлж байсуура илэрхийлсний дараа Монгол улс эрхийлэгчийн хоргийн хөдөлгөөн авах боломжгүй гэж үзсэн байнгын ороодын саналаар санал ураалт явуулахад хурлаанд оролцсон гишүүдийн олон хэд хэмжээг Монгол улс эрхийлэгчийн хоргийг хөдөлгөөн авсангүй. Пүрэв гарын чуулганы нэгдсэн хурлаанаар үргэлжлүүлэн Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны төсвийн тухай нийгмийн даатгалын сангийн 2018 оны төсвийн тухай эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2018 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн нэг их хэлцүүлгийг хийлээ. Хуулийн төслийн талаар Монгол улс эрхийн сайд хөрсөх танилцуулалаа. Нэг Эл тод нээлттэй байдлыг бий болгох замаар төсвийн орлогыг нэмэгдүүлнэ. Тусгай зөвшөөрөл. Газар эзэмш гэрчлэгийг эл тод нээлттэй сонгон шалгаруулах дуудлал хөдөлгөөний зарчмаар олгодог байх зохицуулт өгөхийн хуулийн төсвийг боловсруулан улсын хурлд өргөн мэдүүлээд байна. 2. Сүүлийн жилүүдэд ирс нэмэгдсэн өрийн дарамт зээлийн хөгжин зардлыг бууруулахад чиглсэн дөрөвтэй алхам хийнэ. 3. Ерөнхий боловсрын сургуулийн 3 хэлжгүй болгох хүүхэд бүрийг цэцэрлэгт хамруулах орчин нөхслийг бүрдүүлнэ. 4. Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрөн хөдөлгөөнд тусгасан эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгний чанартай уялдуулсан эрүүл мэндийн санхүүжилтийн тогтолцоог нэмэгдүүлэх ажлыг эхлүүллээ. 5. Эхтэй сургууль суралцах оюутны сургалтын төлбөрийн дарамтыг чөлөөлнө. Боловсролын зээлд тавьдах шаардлагыг хөнгөвчлөж оюутны сургалтын зээлийг арилжааны банкаар дамжуулахгүйгээр шууд боловсролын зээлийн санд хариуцуулж зээлийн үйлчлэгийг шуурхай хөргөх тогтолцоог хэрэгжүүлнэ. 6. Орон нутаг тулгамтсан асуудлаа шийдвэрлэх замаар эдийн засгийн чадхгүй дээшлүүлэхэд чиглэлсэн төсвийн дэмжлэгийг нэмэгдүүлнэ. 7. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөдөлгөөн тулсан цалинтай шүлбэрийг хэрэгжүүлж эхэлнэ. 8. Төдгөр төдлөмжийн хэмжээг инфляцийн төвлөртөө уйлдвал нэмэгдүүлнэ. 9. Малчдын төдгөр дарах насыг 5 жилээр наашлуулна. 10. Нийслэлийн төв зөвлөх байгууламжийг бүрэн шинжилгээ ажлыг эхлүүлнэ. Төв зөвлөх байгууламжийг шинээр барьж байгуулах шинжлэх ажлыг хөнгөлтөө зэрэг хэрэгжүүлэх бөгөөд шинэ шинэ цэвэрлэх байгууламж ашигтанд орох хүртэл хугацаанд одоогийн цэвэрлэх байгууламжийн хоримтлагдсан лагийн ариутгал хадруулгуужуулалтыг хийж нөхөн сэргээх үнэргүүжүүлэх зориулж 35 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий төсөл арга хэмжээг үйл шаттай хэрэгжүүлэх бөгөөд эдгээр арга хэмжээнд ирэх онд 10 тэрбум төгрөг зарцуулна. 11. Төсөв хэлцэх батлах үйл явцыг хариуцлагжуулна. Нэмсэн бол хас зарчим нэвтрүүлж төсөв хөдөлсөн батлах тогтолцоог хөгжсөн орнуудын сайн жишэгт хүргэнэ. 12. Төсвийн саглагт саглаг хариуцлага чанд мөрдүүлнэ. Хямралсан эдийн засгийн Монгол улсын төсөв хөрөнгө хэмжээтэй чадал хязгаартай нь үнэ. Гэхдээ төсвийн саглагтыг сайжруулж төрийн өргөө зардлыг багасгаж улсын өмчийн үрэлхийг дээшлүүлэн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх замаар ард иргэдийн орлого нэмэгдүүлж чиглэл баримтална. Ерхий сайдын танилцуулалтаа холбогдуулан гишүүд асуулт асууж хариулт авсан юм. 2018 оны улсын төсөв дээр хүүхдийн өмнө гэж 10% нөгнөө гэд ороод ирсэн байгаа. Та намын бүлэг дээр ярих та олон улсын валютын сангийнхантай ярьсан 80% нөх боломж байгаа гэж ингэж ярьж исэн. Валютын сан анх удаагаа одоо 60 биш таавд май байлгаж болно. Үүнийг олон улсын валютын сан тарталцахгүй гэдэг хариугаа бол анх удаагаа гэсэн. Өөрийн ерөнхий зохицуулалтын талаар энэ ямар бодлогын өөрчлөлтүүд гаргая гэж бодож байна. Энд дээрээ нэг санал бодол байдаг бол тэр яга товчхон хэлээчээ. Төсвийн ал тэгдлийг ирс цаашдаа буулгах нь энэ үр бууруул хамгийн гол үндсэн үзэлтэй гэж үзэж байна. Хоёр дахь нь арилжааны банкуудаас одоо нийлээд 3 4 жилийн хугацаатай гаргаж сүнд цаасанууд нь жилийн 18 19 хүйтэй зээлүүд таагдах. Тэгвэл өөрөө энэ засгийн газар ийм өндөр хүйтэй зээлийг арилжааны банкуудаас авахгүй гэдэг энэ хатуу зарчмыг ярьж орж ирж байгаа. Нийслэлтэй холбоотой нэг асуудал байгаа юм аа. Энэ цэцэрлэг сургуулийн асуудал дээр газрын асуудал их чухал байна. Хэд хэдэн байдлаар шийдэ гэж одоо төлөвлөлт явж байгаа. Нэгдүгээрт нь нийслэлийн засаг дарахта нэлээн одоо ойр хамтарч ажиллана. Өмчийн арилцааны газраас нь гаргасан газар байршлын судалгааг ихний элжин бид нар гаргацсан байж байгаа. За энэ дээр үнэхээр газар байхгүй хороодын цэцэрлэгийг барихта нийслэлийн засаг даргын нөөц хөрөнгөд нь суудсан байгаа нөхөн төлбөрийг нь олох замаар газрыг чөлөөлүүлэх ажлыг нэг хэсгийг нь хийн. За хоёр дахь хурд нь Улаанбаатар хотын дахин төлөвлөлтөд насчил дүндэрттэй байгаа сургуульд цэцэрлэгийг нурагаад яг тэр байршил дээр нь шинээр суудлыг нь тоог нэмэгдүүлэх байдлаар бас төлөвлөлт хийж цэцэрлэгийн асуудлыг шийдэхээр байгаа. За сая бас гишүүд маань одоо хүндсэн төрөөсийн байдлаар юм уу эсвэл суудлын тоог нэмэгдүүлэх бас нэг боломжийг бид нар харж байгаа. 
төрийн захиргааны байгууллагуудын болон томоохон компаниуд ажилчдынхаа хүүхдийн асуудлыг шийдэх зорилгоор үүсгэл санаачлаг гаргаад явж байгаа байгууллагынхаа дэргэд одоо байгууллага сургуульд цэцэрлэгийнх нь үйл ажиллагааг дэмж гисэн юм 4 5 янзаар хүүхдийн цэцэрлэгийн хүртэмжийг бол нэмэгдүүлнэ гэж байгаа. Ипотекийн зэл авсан залуучуудын дунд судалгаа явуулаад үзэхэд баг үндсэн дээр 60 орчим хувь нь 25-аас 45 насны залуучууд орон суудалтай болж байгаа юм бэл. Дог нь хугацаатай өндөр хүүтэй зэл авах. Тэгээ нийт өрхий орлогынхоо одоо өрхий орлогч нь 1.1 сая төгрөгний өрхий орлого байлаа гэхэд баг 60-аас 70 хувь 600 700 мянган төгрөг зөвхөн энэ зэлийнхэн хүн төлөөд үндсэн зэлээр даруулж чадахгүй ингээд өөрөө ядуурлал орчдог ийм нөхцөл байдал өнөөдөр үүсэж чадах. Тэгэхээр энэ 2018 оны төсөв дээр 19 оны төсөв дээр ер нь ипотекийн зээл дээр ер нь ямар бодлого барих юм бэ гэдгийг бас сангийн сайдаас нэг тодорхойлоо гэж бодож байгаа. Үнэхээр бодит тамьдрал бол тэгээд 5.5 сая төгрөг төлөхөд үндсэн зээл нь 500 мянгаар бууроо хүүд нь 4.5 нь явж байгаа ийм зүйл байгаа юм бэл. Энэ нь өргөд тэр ипотекийн зээл нь дамжирч байгаа залуучуудын хувьд бол сэтгэл санааны болон олон тийм дарамт учруулт юм байгаа. Тэгэхээр энийг бол бид нар одоо авч үзнэ гэдгийг хэлээ. Ингээд гишүүд асуулт асууж хариулт авсны дараа Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2018 оны төсвийн тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2018 оны төсвийн тухай хуулийн төслийг хоёр дахь хэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр улсын хурлын байнгын хороод намын бүлгүүд төсвийн зардлын хяналтын дэд хорооны шилжүүллээ. 11-р сарын 1-ний 5 гаригт улсын хурлын төрийн байгууллалт хуйлцсан байнгын хороод хурлдаж Монгол улсын хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийн 37-р зүйлийн 37-логийн дөрөвт хэсэг үндсэн хуулийн холбогдох зүйл заалтыг зөрчсөн эсх маргааны хэн нь шийдвэрсэн тухай үндсэн хуулийн цэцийн 2017 оны 0-6 дүгнэлтийг хэлцсэн юм аа. За байнгын зүйтэй гэж үзсэн цэцийн дүгнэлтийг баасан гарыг өдөөс өмнөх нэгдсэн хурлдаанаар хэллээ. За цэцийн дүгнэлтийг үндсэн хуулийн цэцийн гишүүн сугар танилцуулсан юм аа. 33 дугаар зүйлийн нэгд хэсгийн хоёр дахь заалтын улсын их хуралд олонх суудал авсан нам эвслээс нэр дэвшүүлсэн хүнийг таслал. А альч нам эвсэл олонхын суудал аваагүй бол хамгийн олон суудал авсан нам эвсэл бусад нам эвсэлтэй зөвшилцсэн нэр дэвшүүлсэн хүнийг таслал. Хэрв хамгийн олон суудал авсан нам эвсэл бусад нам эвсэлтэй зөвшилчих ерөнхий сайдд нэр дэвшүүлж чадаагүй бол Улсын хурлд суудал авсан нам эвсэл зөвшилцсэн олонхоороо нэр дэвшүүлсэн хүнийг ерөнхий сайдаар томилох сандлыг 5 хоногийн дотор улсын их хурлд оруулах гэснийг тус тус зөрчсөн байна. Цэцийн дүгнэлт байнгын хорооддын санал дүгнэлтээ холбогдуулан гишүүд асуулт асууж хариулт авлаа. Цэцийн гаргаж байгаа дүгнэлтийг бол хүлээж авах зүйтэй байх гэж би бодож байна л да. Угаасаа үндсэн хуулиар олонхын суудал одоо улсын хурлд авсан нам ерхий сайд нэр дэвшүүлэх хэрэгтэй. Гэтэл энэ өөрчлөлтөөр бол ул одоо ерхийлэгч дундуур нь ороод ирэх юм шиг нэг юм юм гусаад орцсон юм билээ. Тэгээ ер нь ингээд сүүлийн үед хараад байхад энэ хуулийн боловсруулалтын асуудлыг нэг л анхаарахгүй бол болохгүй болсон юм байна гэдэг юм. Одоо энэ мэтээс энэ мэт жишээнээс хавлаад харагдаж эхэлж байна. Ингээд Монгол улсын их хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийн 37-р зүйлийн 30 логийн дөрөвт хэсэг нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2-р дахь хэсэг. Монгол улсын үндсэн хуулийн 33-р зүйлийн 1 дахь хэсгийн 2-р дахь заалтыг тус тус зөрчсөн байна гэсэн цэцийн дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрөх нь зүйтэй гэсэн байнгын хорооддын санлын томи боллоор санал хураалт явуулахад чуулганы нэгдсэн хурлдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжлээ. За үеийн талаар улсын их хурлын тогтоолын төслийг гишүүдийн 75 орны 5 үеийн санлаар баталлаа. За үндсэн хуулийн цэцийн 2017 оны 0-6 дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрсөнд холбогдуулан Улсын их хурлын дарганы холд Монгол улсын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийн холбогдох хэсэгт өөрчлөлт оруулах төслийг боловсруулж хилцүүлэгч хэрэглэлийг төрийн байгууллагын байнгын оронд өглөө. Үргэлжлүүлэн чуулганы үдээс өмнөх нэгдсэн хурлдаанаар Засгийн газраас өнгөрсөн сарын 27 оны өдөр үргэн мэдүүлсэн Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2019-оос 2020 оны төсвийн төсөөллийн тухай хууль өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалыг хилц хэсгийг хэлцлээ. Уг хуулийн төслийг пүрүү гаригт төсвийн байнгын хорооны хуралдаанаар хэлцээд хилцэн зүйтэй хэмээн дэмжсэн юм. Төсөл санаачлагч илтгэлийг Засгийн газрын гишүүн Сангийн сайд хөрл батар танилцуулсан. Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2018 оны төсвийн хүрээний мэдэгдлийн тэнцвэржүүлсэн орлогын хэмжээ 7 их найд 231.4 тэрбум төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 23.8%, нэгдсэн төсвийн нийт зарлагын дээд хэмжээ 9 их найд 651.9 тэрбум төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 31.8%, нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн төсөл 2 их найд 422.4 тэрбум төгрөгийн алдагдлаа буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 8%-тэй байхаар байна. 
хойл санаачлагч хэлтгэл байнга орооны санал үнэлэлтэй холбогдуулан гэх шүүд асуулт асуулаа. Яг энэ хэмжээнд төсөөхөө зарлагыг барий шүү, орлого эннээс буухгүй шүү, зарлага эннээс итрэхгүй шүү. Ийм хэмжээнд барий шүү гэдэг параметрийг нөхчөд ахад тэрэндээ баригдахгүй. А зарлаа нэмнэ. А энийгээ нэмнэ. А тэгэхэн тул яах вэ? Ерөөсөө хуулиндээ өөрчлөлт оруулчих. Төсөө төсөөлөлд өөрчлөж ийгээл тоог өөрчлөлт. Тэгээ энэ чинь бол ерөөсөө манай энэ улс орны улс төрийн нийгмийн эдийн засгийн амьдралын тогтворгүй байдлын суурь дэвсгэр ерөөсөө энэ төсвийнхаа сахилга батыг барихгүйтай энэ хуулиа барихгүйтай холбоотой болж байгаа юм аа. Засгийн газрын дотоод дөрвөн хувьд концесс үүгд 2017 оныхоос 400 тэрбум төгрөгөр өссөн байгаа юм аа. Энэний шалтгаан нь хэлж өгөхгүй. Аа яг 18 онд ингээд урдан байгуулсан гэрээний ажилтны явах гэж байгаа учраас 18 оны а нийт концессийн дүн 427.6 тэрбум төгрөг байгаадах тэр хэмжээгээр одоо таны тоо одоо гарч ирж байгаа ер нь ингээ 2.3 их найт төрийн концесс өөрөө цаанаа бас ирээдүйдээ бариа шилжүүлэх нь бол өөрөө төсөв дээр бол дарамтулж орж ирнэ гэдэгтэй бол санал нэг байгаа ингээ санал хураалт явуулахад чуулганы нэгдсэн хурлаанд оролцсон гүшүүд энэ 82.1 хувь нь хуулийн төсөл үзэл баримтлалын хилцгийг дэмжсэн тул төслийн анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнга оронд шилжүүлсэн. Дараа нь Монгол улсын 2018 оны төсвийн тухай нийгмийн даатгалын сангийн 2018 оны төсвийн тухай эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2018 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийн хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоолын төслүүдийн үйлчлэл баримтлалыг хилц хэсгийг хилцлээ. Эрх оны улсын төсөв нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн сангийн төсвийн тухай хуулийн төслийг дагалдуулан нийт 15 хууль улсын хурлын 2 тогтоол өөрчлөлт оруулах төслийг засгийн газраас 2017 оны 10 дугаар сарын 20 дугаарны өдөр өргөн мэдүүлсэн. Эдгээр хууль тогтоомжийн төслийн үйлчлэл баримтлалын хилц хэсэх асуудлыг пүрүү гаригт төсвийн байнга ороо хурлаанаараа хилцэж дэмжсэн юм. Хууль санаачлагч хэлтгэл байнга ороны санал үнэлэлтэй холбогдуулан гүшүүд асуулт асууж хариулт авсны дараа чуулганы нэгдсэн хурлаанд оролцсон гүшүүдийн 81.4 нь Монгол улсын 2017 оны төсвийн тухай нийгмийн даатгалын сангийн 2017 оны төсвийн тухай эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2017 оны төсвийн тухай хуулийн төслийг дагалдуулж өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төслүүдийн үйлчлэл баримтлалыг хилцэх нь зүйтэй гэсэн байнга ороны саналыг дэмжсэн тул хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнга ороонд шилжүүлсэн. Баасан гарын чуулганы үдээс хойш нэгдсэн хурлаанаар эдийн засгийн хэсгийг хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцын талаар Монгол улсын ерөнхий сайд хөрс сүхийн хийсэн мэдээллийг сонсолоо. Монгол улсын ерөнхий сайдын хийсэн мэдээлэлтэй холбогдуулж улсын хурлаах арчил намын бүлгийн санал үнэлтийг улсын хурлын гишүүн бол танилцуулсан. Ингээд ерөнхий сайдын мэдээлэлтэй холбогдуулж улсын хурлын гишүүн Баасан хөө Бацандан Болд Эрдэнэт Наран Туяа нар асуулт асуусан юм. Гишүүдийн зүгээс эдийн засгийн бодит төслөлтийг дэмжих, төсвийн алдагдлыг бууруулах, төсвийн сахилга батыг сайжруулах, өрийн асуудлыг шийдэх, валютын ханшигыг тогтворжуулахд засгийн газраас авах арга хэмжээний талаар илүүтэй тодорхойлж байла. Монгол улсын ерхий сайд хөрөлсөх нэгдсэн төсвийн алдагдал 2016-аас 2017-нд 2.8 дахин буурсан. Засгийн газрын зүгээс төсвийн алдагдлыг 2.7 их найдар тооцож, цаашлаад 2.4 их найд төгрөгт хүргэж багсах зөвлөлтийг тавиад байгаа. Түүнчлэн засгийн газар байгуулагдсан даруудаа засгийн газрын гишүүд дэд сайд агентлагийн удирдлагуудыг цоглуулж, төсвийн сахилга батыг сайжруулах, ажлын хариуцлага үр дүнг нэмэгдүүлэхийн төлөө өргөтгсөн хуралдаан хийж албан даалгавар өгөөд байна. За сайн засаглал бол хуулийг хэрэгжүүлдэг, шударга өсөйг бийлүүлдэг байхад чиглэлээ ажиллаж байгаа хэмээн тэр бээр хариулсан. Улсын хурлын баасан гарын чуулганы нэгдсэн хуралдаан үргэлжлэн хуралдаж зарим байнга орооны дарагыг сонгох асуудлыг хилцлээ. Чуулганы хурлааны өмнө үг асуудлыг байнга хороод хурлаанаараа хилцэж дэмжин энэ талаах санал үнэлтэй чуулганы нэгдсэн хурлаанд оруулж хилцүүлэхээр тогтсон юм. За байнга ороодын хурлаанд оролцсон гүшүүдийн олонх үргэлжлэн байнга орооны дарагаар улсын хурлын гишүүн үн чимгийг нийгмийн бодлого болгосон сой шинжлүүлэхний байнга орооны дарагаар улсын хурлын гишүүн баатар үйлгийг төсвийн байнга орооны дарагаар улсын хурлын гишүүн чоожи суранг хойл зүүн байнга орооны дарагаар улсын хурлын гишүүн радна сэдэг төрийн байгууллагын байнга орооны дарагаар улсын хурлын гишүүн лүндэж анцсан эдийн засгийн байнга орооны дарагаар улсын хурлын гишүүн дам бочрыг нэр төвшүүлхийг дэмжсэн байна. За хилцэж буй асуудалтай холбогдуулсан улсын хурлын гишүүн баасан хөө асуулт асууж байр суурай илэрхийлсэн. За ингээд нэр төвшөгчдийг байнга орооны дарагаар сонгох асуудлаас санал хураалт явуулахад төрийн байгууллагын байнга орооны дарагаар лүндэж анцсан 95 орооны 2 үеийн саналаар аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнга орооны дарагаар сод үйлэг 96.7 үеийн саналаар нийгмийн бодлого болгосон сой шинжлэх ухааны байнга орооны дарагаар баатар үйлэг 100 үеийн саналаар өргөтлийн байнга орооны дарагаар оюун чимэг 98.3 үеийн саналаар төсвийн байнга орооны дарагаар чоожи суран 98.3 үеийн саналаар хойл зүүн байнга орооны дарагаар радна сэд 98.3 үеийн саналаар уйлран за эдийн засгийн байнга орооны дарагаар дам бочор 98.3 үеийн саналаар тус тус сонгогцсноор чуулганы энэ өдрийн хуралдаан өндөрсөн юм аа Улсын хурлын нийгмийн бодлого болгосон сой шинжлэх ухааны байнга орооны гишүүд дав гарагт таныгаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургалт ажиллалаа. Монгол улсад анх удаа их сургалтын эмнэлэг сургалтын зөвцөлбөр байгуулах төслийг 2016 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд тус зөвцөлбөр сургалтын эмнэлэг анагаах ухааны сургалт 
Монгол ангаах ухааны олон улсын сургуулийн хичээлийн байр уламжлалтын эмнэлэг хичээлийн дөрөвдүгээр байр. Оюутны соёлын төв, спорт цогцлбор 1200 оюутны байр багш ажилчдын орон сууц багтаж байгаа юм байна. За сургуулийн эмнэлэг 2018 оны 7 дугаар сар ашигтанд орохоор төлөөлөгдсөн байна. За цогцлбор орон 2020 оны ихний улиралд багтаан ашигтанд оруулах юм байна. За энэ төсөлд нийт 234.8 тэрбум төгрөг шаардлагатайгаас 176.7 тэрбум нь Япон улсын засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар шийдэгдсэн тодорхой үеийг эмнэлэг өөрийн төсөөс бүрдүүлж байгаа бол улсын төсөөс сургалтын эмнэлгийн үйл ажиллагаа эхлүүлэх гарааны хөрөнгөөр олд болох 16.9 тэрбум сургалтын эмнэлгийн байрлалыг шаарддагдах 14.3 тэрбум төгрөг гаргахаар шийдвэрлсэн. За Япон улсын засгийн газартай байгуулсан зөвцөлбөрийг хүлээн авч байгаа орны засгийн газар 10% санхүүжилтийг гаргах гэрээний заалтын дагуу улсын төсөө шаардлагатай санхүүжилт гаргах юм хэмээ за сургуулийн захирал батгаа дотор танилцуулахтаа дүрдлээ. Тэр бээр төсөлтөнд улсын төсөөс гаргах санхүүжилтийг 2018 оны төсөвт тусгах шийдвэрлэх, оюутны дотор байр барих газрын зөвшөөрлийг олгохоос татгалцсан нийслэлийн хөтөлбөрлөлт, ерхий төлөвлөгөөний газрын урлагч дарга тулын гар үсгтэй шийдвэр гарсан учир газрын зөвшөөрл олгох нь дэмжлэг үзүүлэх гэсэн хүсэлтийг байнгын хооронд гишүүдэд тавьсан бөгөөд гишүүд эмнэлэг сургалтын зөвцөлбөрийг ашигтанд оруулахад улсын төсөөс гаргах санхүүжилт болон бусад тулгамцсан асуудлыг шийдвэрлэж ажиллахаа мэдэгдсэнээр улзал төндөрсөн юм. Улсын хурлын өргөдлийн байнг орооны гишүүн оюун чимэг инх хамгаалал нар лав гарагт нийслэлийн хаан улс дүүргийн 10 дугаар орооны 34-35 дугаар байрны овшин суугчтай уулзлаа. Дээр 2 байрны 96 өрхийн 500 орой иргэд орон байрныхаа нөхц сайжруулах дахин төлөвлөлтийн асуудлаар өргөдлийн байнг орооны төсөлтөх гаргасны дагуу байнг орооны гишүүд инх ажилласан юм. За иргэдийн өгсөн мэдээллээр 34-35 байрны 1961 онд ашигтанд орсон бөгөөд 2014 онд мэрэгчлийн эмнэлтийн байгууллагаас ашигтлын шаардлага хангахгүй барилгын жагсаалтанд багтаажээ. Тэгэхэд төлөвлөлт оруулах шийдвэр гаргасан ч 4 жилийн хугацаанд 3 удаагийн тендер зарлахад нэг ч компани санал эрүүлээгүй байна. Одоо дээвэр нь цоорхой халаалт муута усны хоолой хагарсан орц хонгилын шат нь нурсан байрна. Иргэд амьдарч байгаа тул эд хөтөрхөс өмнө энэ асуудлыг шийдвэрлэхийг байнга орооны гишүүдээс тэт хүслээ. Тэр энэ олон иргэдийнхээ амьдрал ахуй аюулгүй байдалтай холбоотой энэ асуудлыг ер нь өргөжлийн байнга орнд дээр нээлттэй хилцүүлэх хийгээд дараа нь тогтоолоор өөрөг өгөөд нийслэлийн үдрэлгүүд яг энийг хариуцсан хүмүүс ажиллах хариуцлагатай хийх хугацаатай өөрөг даалгавар өгөөд байж байна. За иргэдийн хувьд үнэхээр явах хөрх болцоотой бүхэл газраараа явсан байна л да. Гэвч өнөөдөр төр энэ асуудлыг бас шийдэж чадахгүй ингээл яваад байна. 34 тэрбум төгрөгөөр баг шин байшин баригдах тухай сая нийслэлийн мэрэгжилтэй ярьж байгаа хэвхүү. А гэтэл ингээд бид хүлээгээд авах уу? Эсвэл энийг олон улсын бусад тусламжууд байна. Буцалтгүй тусламж энэ хөрөнгө оруулалт энэ шийдэх гарц сайвал нэлээд боломжууд байсан боловч одоо ингээд цаг хугацаа алдаал яваад байгаа юм байл да. Уулзлаа дуусын хурлын гишүүдээс гадна барилгууд байгуулалтын яам. Төрийн орон сууцны корпорац нийслэлийн ерхий төлөвлөгөөний газар хаан улс дүүргийн засаг дарганы тамын газар зэрэг холбогдох байгууллагуудын төлөвлөлт байлцсан. Улсын хурлын хуульч юм байнга орон нийгмийн бодлого болгосос хойш шинжлэх ухааны байнга ороноос байгуулагдсан хамтарсан ажлын эсхийн хан лав гарах сэтгүүлчтэй уулзал хийлээ. Уулзлаа дуусын хурлын гишүүн ажлын эсхийн анхлагч оюун дээр болон ажлын дэд эсхийн гишүүд болох хуульч юм дэд сайд энэ хоёр хүний эрх үндэсний комиссийн гишүүн оюун чимэг улсын хурлын хуульч юм байнга ороны анхлах зөвлөх баасан дурч нар оролцлоо. Ажлын эсхийн анхлагч оюун дээр ажлын эсх байгууллагадаа ажиллах усан талаар мэдээллээ. Улсын хурлаар Монгол улс дахь хүний эрх эрх чөлөөний байдлын талаарх 16 дахь хэлтгэлийг хилцэж байгаа энэ үед нийгмийн зөвчтөөлж буй баг насны хүүхдийн хүчирхийлэх гэмт хэргийн эсрэг төрийн бодлогыг тоошдаа хэрэгжүүлэх шаардлагын үднээс гэргүүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай гэмт хэргээс урьдчилсан сэргийлэх тухай хүүхдийн эрхийн тухай хүүхэд хамгаалалтын тухай хуулиудын хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийх холбогдох санал төгнөлт гаргах зорилготой ажлын эсэг байгуулагдсан хэмээлээ. За энэ үеэр баг насны хүүхдийн хүчирхийлэх гэмт хэргийн ялын бодлогоо холбоотой асуудлаар хуульчин дэд сайд ажлын дэд эсхийн гишүүн энэ хоёр өмнөх эргүүн хуульд ч шинээр хэрэгжиж эхэлсэн эргүүн хуульд ч хамгийн өндөр ял шийдэлтэй таван гэмт хэргийн нэгд баг насны хүүхдийн хүчирхийлэх гэмт хэрэг багтдаг. 2002 оны эргүүн хуйлаар таван төрлийн гэмт хэрэг цаазар авах ял өнгөдөлж байсны нэг нь энэ төрлийн гэмт хэрэг бөгөөд цаазар авах ялыг хаалсны дараа бүх насаар нь хорих ялаар өөрчилсөн. За одоогийн мөрдөжгүй ялын бодлогоор баг насны хүүхдийг хүчирхийлсэн хэрэг тойрхоос өөр төрлийн ял шийдэл байхгүй бөгөөд ийм хэрэг үйлдсэн итгээд гарцаагүй хорих ялыг биеэр биечлэн идлэх цэрэлтэй хэмээсэн юм а. За төсөлтөнд сэтгүүлчдийн сонгосон асуултад ажлын эсхийн гишүүд тодорхой хариулт өгсөн юм. Улсын хурлын бол улсын хурлын тамын газрын албан ёсны мэдээ мэдээллийг олон улсын парламентын холбоонд төртгөлтэй улсын хурлын албан ёсны цахим хуудас болох парламентыг аймаг хайгаар авахаас гадна парламент аймаг Facebook хуудас улсын хурлын нэртэй Instagram, Twitter, YouTube хайгуудаар хүлээн авч үзэх боломжтой. Улсын хурлын тамын газрын хэвл мэдээлэл олон нийтэд хайрлах хэлцээс бэлтгэх өрөгдөг улсын хурлын 7 өнөгт төв нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар өөгөр өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулах үзэгч